123, welcome! Welcome na naman po sa panibago namang vlog, vlog resolution. Diba? So, ours, our topic will not be the New Year's, New Year's resolution. Diba? But to help you decide para kung meron po kayong mga mga decision na gustong gawin sa inyong buhay, so, meron po tayong ipapakita dito na chart that help me also on how to decide. Kung paano po tayo magde-decide. Okay? So, yun po kasi yung how to, do, to discern God's will in your life. Ito ba talaga ang plano ng Panginoon sa buhay ko na magtrabaho ko sa Kuwait? Ito ba talaga ang, ang, ang plano ng Panginoon na ako ay, kunyari, ako ay makapag-asawa? O kaya, ito ba talaga ang plano ng Panginoon na ako ay manatiling single? Ito ba talaga ang plano ng, pan, ng Panginoon na ako ay mag-vlog? Yun diba? yung kailangan kasi natin malaman yung how to discern God. So, hindi naman po kasi pwedeng Bas, kasi yung tawag sa ganun, ikaw na mumuno sa sarili mong buhay, di ba? Ikaw ang nasusunod sa sarili mong buhay, hindi mo sinasama ang Panginoon sa buhay mo. So, kunyari, um, kunyari, kunyari lang, no? Meron ka ng pamilya at parang nahihirapan kayo sa finances, tapos sa pag-decision mo, alis ako, punta ako ng abroad. So, dapat yun sinasama natin ang Panginoon dun sa plano natin na yun. And in addition to that, dapat kasama ang pamilya natin sa pagpaplano natin if we want to leave our country at makipagsapa na po sa ibang bansa. Okay, so yun po yun. So ipapakita lang po natin to yung sound mind principle. Isa po itong chart, no? Grabe ka naman, Michikoy. Kailangan pa ba ng chart para lang mag-decide? But this one helped me. So, gusto ko lang pong i-share sa madlang people, sa inyos dyan, how this one helped me to decide whether to pursue my Australian dream or magstay po tayo dito sa Kuwait kung saan tayo po ay ginagamit, ginagamit mightily ng Panginoon sa pagsisilbi po sa kanya. Okay, so papakita ko po sa inyo, this is the chart that chart na to ay ginawa ko 2008, September 2008 pa po. Okay, yung mismong original, ang pinotocopy ko na lang po kasi ito eh. The, the, the original one of this one, and andun po sa book ko. Okay, so papakita lang po natin dito na yung pinagdidesisyonan ko po kasi noon is ito po. That time, nung September 2008, nung ginawa ko po ito, no? Kuwait or Australia. And inilagay po natin dyan yung pros and cons, pros and cons. Ano ba yung mga magagandang mangyayari? kung ako'y mananatili sa Kuwait, ano'y magaganda kung ako ay aalis dito, ano magiging maganda mangyayari kung pipiliin kong Australia, ano maganda mangyayari kung pipiliin, kung hindi ko pipiliin ang Australia. So, basahin natin, no? Yan. Or siguro, mamaya, mamaya pag inayos natin to, papakita natin while I'm reading this. So, so, for, so for now, ang piliin natin, no? papakita lang po natin tong 2008 na to, di ba? So, ulitin natin that the sound mind principle po yung ginamit natin dito, di ba? Ito po kasi ay based on the truth that God's will is that we be in the place of great contribution to the fulfillment of the Great Commission. Okay? So, dapat po, kung ano po yung, ano ba yung mga plan natin sa buhay, tatandaan natin na dapat will po ng Panginoon kasi na tayo po ay nakaka, naging, nagiging kabahagi para mo-fulfill yung Great Commission po ng ating Panginoon. Bago po tayo, bago po natin basahin yan, tayo po muna mag-shout out! Shout out po, shout out po kay Ikoy Vlog. No, ang dami ng... Um, mas nakakatuwa si ano eh, si, 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 si Anthony Jabala, nakasulat yung mga binabasa niya, di ba? Bagay nga naman para walang makalimutan, di ba? And of course, kay Anthony Jabala... And continue to stay humble. We are all proud of you from PVK and of course from your family. I'm sure they are all proud of you. And kay Mom She Queen Craft, sa kumari ko, and then si si Mama Anjo. TV, ang baby po ni ano ni Mama Mama Anjo, and si Kim Neri, ang bisayang dako. And si Joey Ren, malapit-lapit na sampu na lang no sa last na, na napanood natin, nakita natin last 10 na lang. So, I'm sure pas pasok once na ma-post po to, pasok na po 'yon. So, as sa ngayon pa lamon po, congratulations na sa iyo Joey Ren, okay? So, who else? Meron po kanina nag-message sa akin eh no. Uh, try try lang daw si Thea Plasos. Okay, so bago lang siya. Okay, so, tignan po natin yung kanyang bisyo-bisyo, di ba? Anyway, so, bumalik na po tayo dito sa sound mind principle. Okay, so, noong ginagawa ko po itong 2008, ako po ay nagtatrabaho pa lang sa isang salon. 
Okay, isa po akong receptionista sa salon, dyan sa medyo. Okay, so, yeah. alam niyo naman po natin na pag sa salon, pero there are some salons na 8 hours lang po trabaho. Pero doon po ay hindi po 8 oras. So, ang oras ko po doon noon, ako po ay 10 to 9. Okay, so, that time, siyempre wala akong oras, di ba? Wala akong oras sa, sa lahat ng bagay. Kapag may gawain sa church, hindi ako nakakasama. Dahil nga, kuha ng salon ng trabaho ko, yung oras ko na yon. Okay? So, ngayon, basahin natin, Kuwait, pros sa pros po tayo, no? Kung ako po'y mananatili sa Kuwait, ang pros ko po nilagay that time is continue to learn and grow in His Word. Sapagkat tayo po noon, ay dito lang po tayo lumago sa Panginoon, ano? Dati na po tayo nakakilala sa Panginoon sa Pilipinas, pero ina sinasabi ko po yon dito po ako lumago. So, dalawa lang po yon Parang langit at impyerno. Mamimili ka lang saan mo gusto. Eh, makapilang yung Panginoon sa langit o forever condemnation sa sa hell. So, pangalawa, personally follow up friends, I started sharing His word. Okay, so personal ko po mapafollow up yung mga ah, nasimulan ko na pong bahagian ng salita ng Panginoon. Next, serve God with Resty. Okay, that time kami po ni Resty ay mag, uh, mag un ba? Mag-boyfriend, girlfriend pa lang, fiancé, no? Hindi pa po kami mag-asawa noong panahon na yon. So, ang nakalagay po dyan, um, sabay po na yung pagsisilbihan ng Panginoon. Next, enjoy time with my newfound brothers and sisters in Christ. And I am really enjoying my time with them here dahil matuturin ko po na pangalawang pamilya ko po talaga ang aking spiritual family dito. Next, sure working visa, sigurado po yun. Diba? Na andito ako sigurado pong working visa. Every renewal, 2 years and 2 years. Sa ngayon, 1 year ng 1 year. Di po ba? Next, can provide for my family. Dahil po ako po ay naandito sa Kuwait, I have been a great provider for my family in the Philippines. Sa, my immediate family, okay? I want to ano, make, sure, make clear about that. My immediate family. Okay. So next, cheap medical benefits. That time po kasi very cheap ang medical benefits dito, di ba? And then... Um, yung 1KD, 2KD, di ba? Ganun lang po siya noon. Kompleto na yun sa mga gamot. Libre na kaagad doon yung mga, yung mga, um, yung laboratory, di ba? So, ngayon sa consequence naman po tayo pumunta. Consequence, no extra time for other church gatherings. As in, wala. Kasi nga po, sa salon po ako, nagtatrabaho that time. Next, can only provide for my own family. Hindi ako makatulong sa iba. Sa sahod po na meron po ako dito noon, Um, ang pwede ko lang po talagang tulungan ay yung sarili kong pamilya which is ang mga anak ko yung nanay ko na nakatira sa akin o kung merong additional na ate, pahingin mo na ako ng ganito pero na ako ganito, wala po talaga okay? at saka bago po talaga ako umalis yung po talaga siniguro ko sa kanila na I'm leaving the Philippines I'm leaving my, my children for them not for my extended family or what accommodation not provided. Hindi na po provided yung accommodation ko dito nung nalipat ako sa salon. Pero nung dumating po ako dito, libre po yung accommodation ko. Ngayon po yung isang amo ko, pinilpilt akong kunin ako sa salon dun sa asawa niya dahil mas okay doon magiging sahod ko doon. Blah, 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 ganyan. Kaya nung in-interview din ako doon, panay ang brag nila, nakikita raw ako ng ganito, ganun, ganun. Kaya lang, hindi naman po ganun ngayon nangyari. So next, dito po, pag manatili ka sa Kuwait, you can't own properties. Okay, so, kahit pagkatagal-tagal mong binabayaran yan, 210 na upa mo ng, ng iyong flat or ng iyong space dito sa Kuwait, that can never be yours. Next, very expensive pong education dito. As in, elementary pa lang. Para ka nang nagpaaral sa isang napakagandang eskwelahan sa Pilipinas. So, those are the pros and cons for Kuwait. Next is Australia naman po. Pros, can use what I've learned in another country. Kung ano po ang natutunan ko dito sa Kuwait, pwede ko po yung dalhin sa Australia. Pwede ko po dun dun gamitin yun at ibahagi dun, di ba? Help my mom with her business. I would like to emphasize that. My mom. Yun naman po talaga main reason ko why I want to be in Australia is to bring back to my mom. It's time na magpahinga na po siya, di ba? So, gusto ko po talaga na tulungan ng mami ko doon, hindi po dahil gusto ko ng mas malaking pera o dahil gusto ko yung benefits doon or what, ako po talaga, wala talaga nga akong balak mag-abroad. So next, family will be happy. Magiging napakasaya ng buong pamilya namin dahil bata pa po ako, yun na po yung pangarap namin lahat na makarating po kami sa Australia. 
Next, can own properties. Alam po natin yun. Eventually, I can own properties sa Australia, not like here sa Kuwait. Next, can give a more time serving God. Yun po ang pagkakaakala ko noon, noong 2008, September of 2008, na pag nasa Australia na ako, magkakaroon ako ng magandang oras para pagsilbihan ng Panginoon. Next, can provide for my family pa rin. Yes, next, can give ma more time to rest and stop working. Ngayon, masasabi ko na sa mami ko, ma, magpahinga ka na ako ng bahala. Minto ka na sa pagtatrabaho, ako na dito. Okay? Next, libre po magiging accommodation ko dun. Hindi kami magbabahay na para ako nagbabayad ng napakagandang condominium at dalawa, ha? hindi lang, siguro dalawang condominium yung halaga nung no? kung yung sa pangungupahan namin dito, di ba? Next, kids education will not that be expensive, di ba? Kung sa Australia. Next, consequence, be miles away from Resty. Magkakalayo po kami ni Baba Resty. That time, hindi pa po kami mag-asawa. Next, tourist visa lang po tayo magsisimula dun. So, tayo po ay makikipagsapalaran, di ba? Next, start to look for a local church again. Muli, maghahanap na naman tayo ng local church kung saan tayo magiging kabahagi. Yan po yung time na hindi pa po ako nakakarating ng Australia. Okay? So, next naman po, nitong, this is 2018. 2018 po natin to ginawa naman. Anyway, so, medyo maganda na, di ba? So, siya, type written na siya. Ang ginagawa ko siya dito. Okay, so, tatandaan lang po natin na for every decision, for every option, lagi natin tatandaan, will this help? Fulfill the Great Commission. Magagamit ba ako ng Panginoon doon kung saan ako pupunta? O magagamit ba ako ng Panginoon dito kung ito yung pinili ko? Okay, so same pa rin po. Pero nauna po ngayon yung Australia, di ba? Pursue my long time Melbourne dream and then next is stay in Kuwait. So basahin natin. Kung dito po ako sa Melbourne, ito po yung nakarating na po ako na Australia. As of now, sa pagkukwento ko po ngayon, dalawang beses po tayo nakapunta na Australia. Last year and this year. Okay, so, pros tayo. Mom can finally enjoy life. She will have time to rest, to travel, enjoy. May enjoy niya, di ba? Like yung nagpunta po ako doon, two months po ako nandoon, medyo nag-enjoy po talaga siya. Kasi paalis-alis lang po talaga siya. Pa, 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 nanonood ng sine, which hindi niya po nagagawa noon, di ba? Okay, next, ang konsekwensa mo po nun is I won't be able to join mom as, he, as she explore. ba? Diba? Kasi noon time na yun, ang expected ko, kung aalis siya, kasama niya ako, sasamahan ko siya, kasi I will assist her. Pero hindi. Kasi ako nga may iiwan sa tindahan. Next, social benefits for my children and eventually for me and my spouse. Lahat naman po nang nag-EA uh, nag makapunta ng Australia, New Zealand, Canada, ang habol naman po talaga nila yung social benefits, di ba? Hindi po muna sarili nila para sa mga anak nila. Yun po talaga, di ba? Eventually, lalo na pag nag-60 years old ka na, napakaganda po talaga ang benepisyo ang maibibigay sa inyo ng gober government ng Canada or ng Australia or New Zealand, di ba? So, next, consequence, sacrifice a number of years before you can take advantage of such benefits. Hindi mo naman po kaagad makukuha yung mga beneficyo na yun eh. Once you move there. Next, pros, to use the extra room near the garage to start FLCC Melbourne. Okay? So, yun nga po yun, di ba? So, kung gagamitin natin yung, yung, iniisip ko, how, how, how? Paano ang gagawin ko dito, di ba? So, naisip ko, kasi nga tayo, because that is my long time dream, naisip ko na, ito, this extra room, I will just use this one. ba diba? I will just use this extra room. So, I don't like to give up. Okay, so, next. Since we will be stuck in the shop from 9 o'clock to 7 p.m., I will have very limited time for church activities. That is the consequence naman. Hindi kagaya po dito ngayon. Sa ngayon, napakaganda po ng oras ko. 8 oras lang. Plus, nagtatatingan na po yung mga tao dito. Kasi 10 minutes to 7 o'clock na. Okay, so next, better environment. Yung, yung pros for Australia. Better environment for the family, quiet place, and respects the government laws. Ay, naku naman po talaga. Wala po ako masasabi pagdating doon. Kahit nandun ka pa sa kabilang side, pag nakita nila may tumatawid na, hihinto na po talaga yun nandun sa kabilang side. Ganun po. 
Okay, so next. Consequence, there will be very limited social life for the family. Kung sa akin po, no? Because as I have said, I will be stuck there sa tindahan. Kung ano yung naging buhay na mami ko, that will be my life. Okay, ne next. Might be able to enjoy a free accommodation and transportation. Okay? Wala po talaga akong babayaran sa, sa accommodation doon kasi mom owns the house. Tapos yung kotse, sabi niya, bibigyan niya na sa akin. Kaya mag-aral doon nga po magmaneho, di ba? And then yung consequence naman, start paying high fees for electricity, gasoline, water. Which is we are not doing here. Right? Para ka lang nasa Pilipinas din doon, magbabayad ka ng tax, magbabayad ka ng... Okay lang yung tax kasi doon sa Australia, walang problema magbayad ng tax kasi makikita mo naman kung saan napupunta. And eventually, mapupunta rin naman sa iyo pagdating ng panahon, di ba? Sa Monday, sa ano? Okay, so next. So, ngayon, ang tanong po doon, sa stay in Kuwait naman, sa pros tayo, I can still enjoy the recent salary increase that I received. Kung mananatili ako sa Kuwait, sa tagal-tagal ng panahon na hinintay ko po yung salary increase, may enjoy ko yun kung mag-stay ako sa, dito sa Kuwait, di ba? Next, Prices are becoming very high. Yung po yung consequence. Dito po sa Kuwait dati, noong dumating ako dito yung 5KD. Tapos 5KD ng kasamahan ko sa room. Yung kumari ko si Jenny. Kasya na sa amin yung 10KD sa loob ng isang buwan. ba? Diba? Ngayon po hindi na. Next, pros. Continuously and actively be in the service of the Lord. God is using not only me but the whole family here mightily sa Kuwait. Yung po yung pros if I will stay in Kuwait. So the consequence naman po will be stuck paying high rent without having an inch of chance to own a property. Di ba? May stock ako dito sa pagbabayad ng malaking renta. Wala po talaga kaming ipon. Totoo po yan. Stay, next pro, stay in a well-maintained flat and not worry too much about electricity and water bills and even gasoline. Na, okay, so yung mga flat natin dito magaganda po siya, di ba? Para kang nasa condominium sa Pilipinas. So, Iyon po yung magiging benefits if I stay here. We stay here, di ba? Kung the government is focusing to limit the number of expats here, di ba? Kung mamanilti tayo ito, wala tayong kasiguruhan ngayon. Kasi yung Kuwaitization, di ba? Ayaw na nila ng maraming expats dito. Next, assured to receive our full monthly salary tax-free. Kung that is the pros. If I stay here, siguradong sigurado yun. Kung ano yung sahod ko, yun na matatanggap ko. Okay, so ngayon naman, consequence dito sa Kuwait. Once si Basti po mag-reach ng 18, he cannot be under my sponsorship anymore. Kaya, babalik siya sa Pilipinas. Magkakahiwalay na naman po kami. ba? And next, if I will stay in Kuwait, using our combined salary in Kuwait, we can easily continue our monthly contribution sa Pilipinas because actually, parang 3 years lang po kami nagsimula nang na paunti-unti mag-ipon ano kasi nga talagang wala wala pa talaga kaming maging ipon dito dahil dito din mga bata tapos um yung mga mamahal na renta dito yun yung rent dito di ba so using our combined salary we can start yung contrib our to ayusin na namin yung contribution do ako matagal na po akong tapos okay na po yun sa akin pero i'm just continuing it yung sa SSS pag ibig o feel health mutual funds which is bago lang po and si Si Ikoy Vlog po ang tumulong sa atin dyan. And then to prepare us for our, yung mutual funds nga to prepare us for our. So, for all of this, pros and cons, ang tanong po dyan, will this help to fulfill the Great Commission? Okay, so dito po sa Melbourne, yan po yung sagot natin. Yung sa willingness, kung sa willingness, willingness lang talaga. Willing po talaga ako pumunta doon. Pero yung magiging availability, will I be available para i-fulfill ang Great Commission ng ating Panginoon? Wala po. Pero kung mananatili po tayo dito sa Kuwait, my willingness and my availability is assured. So sa tingin nyo, ano ba talagang kailangan ko pili? Though hindi po natin sinasarado yung chance na makarating po tayo ng Australia permanently, the family, di ba? Pero, ayun po ay nasa kalooban ng Panginoon. If God will, if, that's God, if that is God's will, then why not, di ba? Pero kung based on these options, Dito po ako tinatawag ng Panginoon. Kaya nga pong ginagawa na lang natin, pinapasok natin yung mga anak ko doon, family ko, pa isa-isa, para sila na ngayon ang ma mamili. I, I cannot choose for them, di ba? Kung gusto ba nila doon sa Australia, di ba? So, ayun po yun. 
So, I hope you have learned something dito po sa ating pinag-usapan. Yung sound mind principle. So, if you have any decisions to make, try this, doing this. Sulatin nyo lang po. Kung kunyari, gusto mong lumipat ng trabaho, kunyari lang po ah. Kunyari, gusto mong from food chain, lilipat ka ngayon ng butik. Ngayon, lagay mo lahat ng options. Yung pros and then yung cons. Pros and cons sa kabila. And then, mamili po kayo. Ipag but first, you pray for that. Lord, ano ba talaga? Sama nyo rin po yung family nyo dun sa plano na yun. Okay? So, yun naman po. So, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please hit the subscribe. And yung malit na kalimbang po dyan, tingin-ing-ing-ing, click nyo na rin po yan so that you will be notified in case I have a new vlog to share sa inyo pong lahat. And if, if you have any comment, wag po kayo mahiya. Just comment. Chik -chik -chik -chik. Kung nagustuhan nyo po, just like. And of course, share. Magandang video.